നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഷിബിൻ റൈൻടെക് പി ഒ എസ് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗാർമെൻസ് അതായത് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഷോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫുഡ്വെയർ ഷോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ചെരുപ്പ് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റു പല ചെറിയ മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്പിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളും ഈവൻ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റും ഈവൻ ഇൻ്റർനാഷണലിയും നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ സോ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് എന്ത് എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് ഒരു ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബേസിക്കലി ഒരു ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണാൻ കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമുക്കിതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് ഈ സാധനം മേടിച്ചിട്ട് വെറുതെ നമ്മൾ കണ്ടോട്ടിരിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ബില്ല് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും അപ്പം നമ്മൾ റൈൻടെക് പി ഒ എസ് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതങ്ങനെ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാഫിനെ ഇരുത്തി അവരെ കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാഫിനെ ഇരുത്തി തന്നെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഓൾ ഓവർ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലും സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം മൂന്നാലഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ കസ്റ്റമറുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് യാനി കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കസ്റ്റമർ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഫെസിലിറ്റി വേണം നമുക്ക് എസ് എം എസിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി വേണം പ്രിവിലേജ് കാർഡിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി വേണം ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി വേണം ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എ ഫോർ സൈസിൽ വേണം എ ഫൈവ് സൈസിൽ വേണം ഇതെല്ലാം ഓരോ കസ്റ്റമർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ബാർകോഡ് പല ടൈപ്പിൽ വേണം ബാർകോഡിൻ്റെ സൈസ് ഇതായിരിക്കണം ഈ സൈസിലെ ബാർകോഡ് വേണം അതിൻ്റെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ വേണം അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ വേണം അത് ഡ്രസ്സ് ഷോപ്പുകൾക്ക് ഈ സ്റ്റൈൽ വേണം ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലും കസ്റ്റമർ നമ്മളുടെ റൈൻ്റെ സ്റ്റോറിനോട് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബേസിക്കലി ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് എവിടെയാണെന്ന് കൊണ്ട് പറയാം ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി കോട്ടയം ജില്ലയിലാണുള്ളത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തലയോലപ്പറമ്പ് തലയോലപ്പറമ്പ് വടയാറാണ് റൈൻടെക് പി ഒ എസ് ബില്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓഫീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് എല്ലാ സംഗതികളും ഡെവലപ്പേഴ്സും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷനോ ആൾട്രേഷനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമ്മളപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് എടുക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം ഈവൻ നമ്മുടെ ചില ബിസിനസ്സുകാർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിനെ വയ്ക്കായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് സ്റ്റാഫിന് വലിയ ശമ്പളത്തിൽ വയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നോർമൽ ഒരാൾക്ക് ഈവൻ വളരെ മിനിമം എഡ്യൂക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജോ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് റൈൻടെക് പി ഒ എസ് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കാരണം അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ല അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയല്ല നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പല കസ്റ്റമർ ഇങ്ങനെ മാറ്റി 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 ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം
ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ കസ്റ്റമർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ ഈ ഷോപ്പിൽ തന്നെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകും ആ കസ്റ്റമർക്ക് അങ്ങനെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു മാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു സെയിൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമ്മുടെ റെയിൻ ടെക് ഫെസിലിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫെസിലിറ്റികളും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബാർ കോഡിൻ്റെ സിസ്റ്റം വേണം അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ പ്രൈസും ഇട്ട് കഴിയും അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രൈസും പിന്നെ ടാക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാർ കോഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം തന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തൊരു ബാർ കോഡ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് വേയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ബാർ കോഡ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വെച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആൻഡ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ബാർ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും ഒരു വളരെ വളരെ ഈസിയസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വർക്ക് വളരെ ഈസി ആക്കുവാണ് ഈ റെയിൻ ടെക് വി ഒ എസ് ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ബാർ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സെയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിൽ പോവുക പ്രൊഡക്ട്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുർത്ത കുർത്ത ഡബിൾ എക്സ് എൽ ബ്ലൂ ബ്ലൂ കളർ മേ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എച്ച് എസ് എൻ കോഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഇട്ടുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ എക്സ് എൽ എന്ന് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണോ പ്രോബ്ലം പർച്ചേസ് റേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചതും പിന്നെ ഒരു മൂവായിരം രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മളിത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതും നോക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് അതായത് മിനിമം സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീ ഓർഡർ പോയിന്റ് നമ്മളിവിടെ ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നൂറ് പീസാണ് സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നതെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഈ നൂറ് പീസ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തു നൂറ് പീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇടാം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം താഴത്ത് നമുക്ക് പീസസ് എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും സംഗതികൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡായി നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് പോയി സേവ് ചെയ്യാം സക്സസ്ഫുള്ളി സേവായി ഇതിനുശേഷം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തെ കാര്യം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച കൂട്ടം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ എക്സലിൽ കൂടി ബൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം നോ പ്രോബ്ലം അപ്പം ഈ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തില്ലോ അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ബാർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോണ്ട് പോയി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കുർത്ത ട്രിപ്പിൾ എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് അത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടോ കുർത്ത ഡബിൾ ഇതിൻ്റെ എത്ര പീസ് ബാർ കോഡ് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അഞ്ച് പീസ് ബാർ കോഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജനറേറ്റ് ബാർ കോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ ബാർ കോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ബാർ കോഡ് ജനറേറ്റ് ആയി നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പ്രിൻ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം എത്രയും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം
നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുണ്ടാകും ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രിൻ്റ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ബാർകോഡ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് അടുത്ത് പ്രിൻ്റ് വരും ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എ ഫോറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വൺ ബൈ വൺ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരം മൂവായിരം അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം പീസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വരുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ ബാർകോഡ് പ്രിൻ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമയവും പോകും പൈസയും കൂടുതൽ ചിലവാകും അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ടു ഇഞ്ച് ഫോർട്ടി സ്റ്റിക്കർ അതിന് പ്രീ കട്ടഡ് സ്റ്റിക്കർ അവൈലബിൾ ആണ് എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് 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 വരഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഷീറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഓൾറെഡി കട്ടിങ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് പൊളിച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ഈ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായി പ്രിൻറ്റ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് പിന്നെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് പ ആ ഈ എ ഫോറിൽ തന്നെ പല ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടെംപ്ലേറ്റ്സുകൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ആ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ആക്കുക കാണുന്നുണ്ട് വളരെ പ്രൊസഷനോട് കൂടി ആ ഒരു അതായത് ആ സ്റ്റിക്കർ ഇപ്പം നാൽപ്പത്തെട്ട് ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് സ്റ്റിക്കറാണ് വരുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് സ്റ്റിക്കർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് സ്റ്റിക്കർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ ഓരോ സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഈ ബാർകോഡുകൾ പ്രിൻ്റ് ആകുന്നത് അതായത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ബാർകോഡ് പ്രിൻ്റ് ആകും അത് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റിക്കർ അവത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അവത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ പ്രിൻ്റ് ആകും അപ്പോൾ അത് വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാർകോഡ് പ്രൊഡ പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൈൻ ഡെക് പി ഒ യൂസ് ബിലിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എക്സൽ നമ്മൾ ഈ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ മുഖാന്തരം നമ്മളൊരു ഫോർ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഇടുക പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ജി എസ് ടി യൂണിറ്റ് ബാർകോഡ് വേറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കയറും പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെയിലാണ് നമുക്കിവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും പി ഒ എസ് നമുക്ക് രണ്ട് പാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പി ഒ എസും ഒന്ന് പി ഒ എസ് പ്ലസും പി ഒ എസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൗണ്ടർ സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു പി ഒ എസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസെയിലുകാർക്കുള്ളതാണ് അതായത് ഈ എൻ്റർപ്രൈസസ് അതായത് നമുക്ക് ഈ മിഷണറി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ജി എസ് ടി ഒക്കെ ഇട്ട് എ ഫോർ ബില്ലൊക്കെ എടുത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പി ഒ എസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ഒ എസ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് അതായത് കൗണ്ടർ സെയിൽ അപ്പോൾ കൗണ്ടർ സെയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 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 മൊബൈൽ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാഷ് ഒന്നും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ഡബിൾ വൺ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബാർക്കോട് വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് സെയിൽ ചെയ്യാം സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ടു കാർട്ട് നമ്മൾ സേവ് ആൻഡ് സെറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എസ് എം എസ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരും അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ എൻ്റെ ഒരു പഴയ മൊബൈലാണ് അതിനകത്തേക്ക് എസ് എം എസ് വരും കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ശരിക്കും പറയും വൺ സെക്കൻഡ് അതായത് ഏത് കസ്റ്റമറാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് ആ കസ്റ്റമറുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എസ് എം എസ്
ഉദാഹരണത്തിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് അത് ജി എസ് ടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയെ പ്ലസ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് എത്രയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് വരും പിന്നെ ഏറ്റവും താഴത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് അതായത് നോക്കൂ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ എൻട്രി ഇതിനകത്ത് കമ്പനി ഇൻഫോയിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും അടിയിൽ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആഫ്റ്റർ വാഷ് ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് റിട്ടേൺ നോട്ട് പോസിബിൾ റിട്ടേൺ ഷുഡ് ബി യുനോ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് അങ്ങനെ പല കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതി തരാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ പി ഒ എസിൽ തന്നെ നമുക്ക് എ ഫോർ പ്രിന്റ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും അതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി സെയിൽ ചെയ്താണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് സേവ് ആൻഡ് പ്രിന്റ് സെറ്റിൽ ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ത്രീ ഇഞ്ച് മിനി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അവർ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു തേർട്ടി റുപ്പീസ് ബാലൻസ് കൊടുക്കണം സേവ് ആൻഡ് പ്രിന്റ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു മിനി ബില്ലാണ് വരുന്നത് അതായത് വലിയ ലെങ്ത് ഇല്ലാത്ത ചെറിയൊരു ബില്ല് കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബില്ല് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് സൈസിലെ ഒരു ബില്ലാണത് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കൂടി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് പി ഒ എസിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഫോർമാറ്റ് ഇട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആർട്ട് ടു കാർഡ് ഇതെല്ലാം ത്രീ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് ത്രീ ഇഞ്ച് തെർമൽ പ്രിൻ്റർ ഉണ്ട് ത്രീ ഇഞ്ചിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടാക്സിൻ്റെ ബില്ലല്ല കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കോമ്പോസിഷൻ പ്ലാനിൽ വരുന്ന ഒരു സ്കീമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഒരു സ്കീം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്കീം എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബില്ല് ഇത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ബില്ലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരും അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോളൂ ഇതുണ്ടോ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടായിരിക്കും ആ ബില്ല് വരുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ബില്ല് അതിനകത്ത് വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ബില്ല് കൂടി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ടു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്ഷനും അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എ ഫോർ എ ഫൈവ് ടു ഇഞ്ച് അതായത് ചെറിയ പ്രിൻ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റർ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിനകത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വീതി കുറവായിരിക്കും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ടു കാർട്ട് സെറ്റിൽ ടു ഇഞ്ചിലായിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമ്പത് രൂപയാണ് കസ്റ്റമർ തന്നത് സേവ് ആൻഡ് പ്രിൻ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ യെസ് കൊടുത്തു നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്തു മിനിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സേവ് കൊടുത്തു നമ്മൾ നോക്കൂ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വീതി കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ മറ്റുള്ള ബില്ലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ വീതി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതാണ് ടു ഇഞ്ചിൻ്റെ ബില്ല് കാരണം ഇത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എം എം എല്ലേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എം എം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പ്രിൻ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അല്ല അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ട്സുകളെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് വിറ്റ് പോകുന്ന സാധനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ലോ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോ സെയിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ നിങ്ങൾ റൈറ്റ്സ് ഇല്ല ഇത് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഐറ്റംസ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ് വൈസ
ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി എത്ര ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അഞ്ച് പീസിൽ താഴെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പീസിൽ താഴെ വന്നു നമുക്കത് യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ താഴെ വന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ലോ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വരുത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മൾ വിളിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ തരുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ കൊട്ടേഷൻ തരാനായിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പി ഡി എഫിൽ കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ഇവിടെ വിട്ടുപോയത് അതായത് നമ്മുടെ പി ഒ എസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാനൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഈ പി ഒ എസ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാനലിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പ്രിൻറിങ്ങിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ടെംപ്ലേറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാതിരി എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇന്നുള്ളതാണ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹോൾ സെയിൽകാർ അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ടെർമിനൽ സെറ്റിങ്സിൽ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ എ ഫോർ ആക്കി കൊടുക്കുക ലേസർ എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്ഡേറ്റ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ലേസർ അതായത് എ ഫോർ ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ഒ എസ് പ്ലസിൽ പോയി നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുമാർജി കമലാജി സോറി കമലാജി കമലാജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കസ്റ്റമർ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വരും കസ്റ്റമർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കിവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലെ പ്ലസ് പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആഡ് ടു കാർട്ട് കൊടുത്തു നമ്മളിപ്പോൾ ഇ എഫ് ഫോർ ജി വിത്ത് ജി എസ് ടി ബില്ല കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇ എ ഫോർ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു എത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ടു കാർട്ട് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ രൂപയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ രൂപയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് തരുന്നുള്ളൂ സെവൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് പിന്നെ തരാം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തരും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ക്യാഷ് തന്നു ബാലൻസ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ത്രീ രൂപ എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപയും കൂടി വെച്ചു ആ അടുത്ത് കാഷ് സേവ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റ് കൊടുത്തും കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയോ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വന്നു ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ പേരും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെവൻറ്റി ത്രീ എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപ സോറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഈ കസ്റ്റമർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെവൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ്സിലും കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു എ ഫോർ ഫോർമാറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫിലേക്ക് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ ഇത് ഇവിടെ കസ്റ്റമർ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമറെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമലാജി വ്യൂ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എത്ര രൂപ ഹിസ്റ്ററി വരെ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എത്ര രൂപ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ കമലാജി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴി
ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റമർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത സാധനം തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ പിന്നെ സപ്ലയർ എടുക്കുന്ന കടം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കടം വാങ്ങിച്ച് കടം കൊടുത്തായിട്ട് കാണിച്ചില്ല അതായത് കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു ഇരുപത്തി മുതൽ അമ്പത് രൂപ വെച്ച് എത്രയാണെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ആയിക്കോട്ടെ നോ പ്രോബ്ലം ഇതെല്ലാം കൊടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമറെ നമുക്ക് സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് അറിയണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് കറണ്ട് സ്റ്റോക്ക് അതായത് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളതെന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പോർട്ടും ഈ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടണിലേക്ക് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഷോപ്പിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസ്മാനെ വെക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഈ സെയിൽസ്മാന് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കാരണം ആ സെയിൽസ്മാൻ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെയിൽസ്മാൻ നമുക്കൊരു വർഷം എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽ കിട്ടി ചെയ്തെന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മാസം എത്ര രൂപ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും സെയിൽസ്മാൻ കാണാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ്മാന് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അതായത് സെയിൽസ്മാന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺസിൽ ബട്ടണിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഇത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൽസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടാം സെയിൽസ്മാൻ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിടാം നമുക്ക് നോ പ്രോബ്ലം സെയിൽസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടു സെയിൽസ് വൺ നമ്മൾ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ആക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്വേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാസ്വേഡ് ഇടാം കേട്ടോ എസ് ഐ എൽ ഇ ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിൽസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു ഇമെയിൽ ഐ ഡി എസ് ഐ എൽ ഇ എസ് വൺ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് ഇട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇട്ടു പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഇടുക എന്റെ സേവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ എല്ലാ ബട്ടൺസും ആക്റ്റീവ് ആണ് എല്ലാ ബട്ടൺസും വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ബട്ടൺ നമ്മൾ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബട്ടൺസും വർക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടതിൽ എല്ലാ ബട്ടൺസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതുപോലെ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എസ് എ എൽ ഇ എസ് വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള പാസ്വേഡ് ഇട്ട് ഞാൻ അത് ലോഗിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് ഒള്ളി പി ഒ എസിൻ്റെ ബട്ടൺ മാത്രമേ വർക്കുള്ളൂ ബാക്കി ഏത് ബട്ടണിൽ നമ്മൾ കുത്തി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം ഡീആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിൽസ്മാന് ജസ്റ്റ് സെയിൽസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഡീആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിലൊന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റെയിൻ ടെക് പി ഒ എസ് ബിലിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും മീൻസ്
അപ്പം അത് കൂടാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെയിൽസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ഡേ ബുക്ക് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഷോപ്പിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി എന്ത് ലാഭം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറുടെ എല്ലാ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കസ്റ്റമറെയൊക്കെ നമുക്ക് എക്സെൽ കു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തോ അയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കസ്റ്റമറുടെ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ നമുക്ക് എക്സെൽ ഷീറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ബൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നടന്നു വളരെ യൂസ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് വളരെ ഈസിലി ഈസിലി വേ നമുക്ക് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ പിന്നെ വേറെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എല്ലാം നല്ല യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തരാം സോഫ്റ്റ്വെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം ഞങ്ങളെ ഷോപ്പിൽ വരാം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇമെയിൽ ചെയ്യാം മെസ്സേജ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ